，我付出什么样的代价，我都要去治愈好我自己。运动这件事情跟看起来瘦不瘦完全是两码子事。嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。今天邀请到的嘉宾呢，非常的特别。我们私下有很好的交情，而且呢，其实我心里非常的仰慕他，因为呢，他是很多健身的女生都有聆听的女子健身室的创办人佩佩。Hello， 我终于邀请你来上我们的频道，真的第一次来，很开心，会有一点紧张吗？嗯，有一点，因为很久没上别人的 YouTube 频道了。因为平常都是经营 podcast 嘛、嗯，然后我觉得佩佩的口条非常好，而且真的内心有很多很深层的东西，总是很热诚的想要跟大家分享。那首先呢，我们可以请佩佩来简单的介绍一下自己。好，大家好，我是佩佩，那我是女子健心室这个品牌创办人跟 podcast 频道节目的主持人，主要内容呢都是分享有关健身健心、身心灵健康，还有饮食自由，还有。自我疗愈跟自我探索的相关内容，那就希望能够在这个充满焦虑的时代里面，陪伴大家可以去强健自己的身心灵。这样，那我必须说，就是女子健身是真的很用心，因为我之前有上过她的频道，而且她每一集都会邀请到不只是我，还有很多重量级的嘉宾，包含。营养师啊，还有心理咨商师等等，然后每一集都会有还蛮深入的主题。那今天呢，我们就会谈论一些比较深层的问题，但我觉得是大家在这条健身的路上。都会遇到，所以我也准备了五个问题，很多都是从你的 IG 发文，还有线动获得一些启发。那第一个就是各种科学减肥法的知识，和我们的内在是如何自相的矛盾呢？嗯，我其实看到这个问题的时候，我一时半刻不知道要从何回答起。<笑>对，所以呢，就是有做了蛮多的准备。那我在做今天的分享之前，想要先呃特别强调一点，就是说。我今天的分享，所有的分享其实不是要去谈论什么是对，什么是错，而是透过我真的是十几年来一个很长，然后很深刻，还有很多的探索。那呃，关于这个问题呢，我觉得要先从我自己的一个经历去诉说起。我从十三岁国一那时候就开始减肥了，那那时候呃，尝试过各种不同的减肥方法，包括少吃多动、跳正多宴。喝代餐，然后吃营养食品，那很多方法其实都会说，哎，呃，我都是一个科学的方法，嗯、对，然后我又是属于一个看到什么方法我都要亲身尝试、亲身体验、亲身去执行，但是呢，每一次又会，哎，执行的短时间很有效果、很有成果，可是后来又会失败。然后可能就是所谓的复胖，嗯，然后我就觉得啊，之前是这个没效，那我从来不会去质疑说那个是这个方法的问题，嗯，我只会去质疑跟怀疑我,我的问题，对、嗯，会觉得是我的问题，是我身体的问题，或是,是不够好，不够好，或是你自制力不够。嗯、那直到我在二零一七、二零一八的时候，其实是台湾健身界。开始有蓬勃发展，慢慢起来，就是有很多健身网红出现，包括在，对对对对对，你也是那时候，对不对？对对，所以就我我也有看到你的分享，然后就是也启发了我健身，然后去雕塑体态，然后要增肌减脂，去改变身形。那我就想说，我就既然我瘦不下来，那我就改变我的体态好了。初期就有一个很好的增肌减脂效果、嗯，所以就让我更加确立了，对这个方法是正确的，就是对的。终于找到，终于找到了,终于找到了、嗯，没错。但是呢，我相信到这个时候，你觉得你已经追求到了某一个东西，你还觉得自己还不够，你还要再更好，要再更进步。那要再更进步的方法，你就是必须要让自己可能再吃得更少。就是变成你要再去压低自己的热量，增加更多的活动量。那时候我也有在，嗯，就是用 My Fitness Pal 去进入我自己的热量营养素，结果就变得越来越限制自己。对，就反而又变得走到真的就是限制的那个状态。你曾经的负面回圈，你又陷入。对，又陷入了，然后我就爆掉了，我就开始暴食。嗯、对，那。呃，暴食真的不是我第一次发生的事情，因为我大概从大学一年级那时候，我就开始了人生第一次暴食。第一次的暴食是去那个宿舍楼下的便利超商买了那种家庭号的巧菲斯巧克力饼干，然后我一个人就在宿舍里面把整个全部吃掉。其实我吃到一半的时候，我已经觉得不想吃了，可是我控制不了自己，我还是一直吃，然后庞大的那种罪恶感袭来。
那那时候因为自己不知道，你只会觉得说，哦，那我吃太多了，我就是隔天再减肥，所以就变成陷入一个暴吃，然后又在减肥。节食之后，你又会想吃东西，就会进入一个这样子的一个循环，节食跟暴食的循环。嗯，在暴食的时候是其实是不理解自己，然后会觉得很羞耻、很羞愧的。但是后来我在健身圈发现。很多人都会暴食，对，很多人都有暴食的状况，我自己也会有，对，所以它其实不是一个个人的问题，它是一个普遍的普遍的现象的问题，对對,对，而且它更多的其实是心理层面的问题，但那时候因为没有那么多的理解，然后用用的方法其实就是大家很常分享，你就当增肌啊。或者是哎、欸，你吃多了你就当增肌啊，然后你再更用力的去重训啊，因为大家都这样讲，所以我也会在社群上跟大家分享，就很像是哦，对，就是我不孤单，然后你只要就是当增肌，然后有去雕塑身形，然后平衡回来，身体就平衡回来就好了。但我现在回头去看，那其实根本就没有解决问题，那个其实是在呃用其他的方式去逃避、回避。或者是绕过去那个问题而已。那你自己是怎么开始去打破这个回圈？当你够痛苦的时候，你就需要改变。<笑><笑>原来是这样。对，因为嗯，就是那时候我记得是在二零一九年，算是一个 turning point。就是那时候我二零一九年中，我决定要全职投入自媒体。这个行业，然后我原本是做设计师，原本是一个上班族，对，所以那时候人生经历了一个很大的转变。然后那时候我有设定一个目标，就是我要减脂三四个月，然后是为了要出国去泰国玩，然后穿上人生第一件比基尼，我要在一个最美巅峰的状态。结果就让自己历经了最痛苦的。减脂期对，因为即便我到那个状态，大家都说哇，你那个状态很美，很漂亮，心里却不快乐。对我只有快乐那么一下，嗯、在 IG 上面分享那一趴，我很快乐，但是其实剩下生活的九十九趴，我很不快乐，而且我会就是一直反复的暴食。我那时候就经历了一个很很黑暗，就是暴食期最严重的时期。然后有一天我就突然惊醒，我想说，我到底在干嘛？我是一个想要宣传健康观念的 KOL， 可是为什么自己变得越来越不健康、不快乐？对，有这样的反思跟一个惊醒，不论我付出什么样的代价，我都要去治愈好我自己。对，所以我那时候就开始 follow 很多，因为比较多是国外的一些资讯。比如说饮食失调、饮食障碍等等的，我就开始去放掉所有我过去学过的规则。因为我觉得，当你从心理出发的时候，这个切入点跟嗯、呃，怎么去瘦身的这个观念，它已经是完全不同的领域。对对对对对，不同的领域去切入。当然，你可能还是会有所依恋，就是说你对于体态啊、减肥啊这件事情还是会有所依恋。可是，当你有另外一个 priority 是。减肥这件事情，我就想说，先放旁边，先放旁，先放旁边，对，先照顾好自己的身体跟心，对对，所以我就开始放掉所有我曾经尝试过跟学过，对，真的就是 Let it go， <笑><笑>我开始不算热量，不算营养素、嗯，就是你之前学习了很多，然后你现在要放掉，把它重打掉，然后全部打掉，嗯、对，呃，当然中间会有很多你你不适应的过程，可是。可是那就是一个慢慢慢慢学习的过程，然后我才一点一滴的去慢慢把就是身心健康给找回来。我觉得你其实创立这个 podcast， 你不仅是在疗愈别人，你在疗愈你自己。对，我其实是在疗愈我自己，而且我是在探索有什么样的方式，因为过去我太专注于只 focus 在比如说减肥、戒营养、健身怎么做。的那些知识方法上，但是我在 podcast 里面，我邀请非常多元的呃角色，是对不不仅仅是医师、健身教练、营养师这方面的，还有心理层面、心理师，然后身心疗愈，呃，很多科学减肥知识的方法，它它都是有一定的理论跟效果在的。但是我觉得今天更重要的是要去问自己说，我为什么要减肥这件事情。另外一个角度的层面，想要去问问大家的是，会不会是因为你害怕呃，你你不符合别人的一个眼光的期待，或者是你害怕别人的评论跟批评，然后你是出于这样子害怕跟恐惧而去做这件事情？但是如果我们的出发点是因为害怕跟恐惧的话，这真的是健康的吗？嗯，好好的去思考这个问题，嗯、对，不用马上的去说对还是不对，但是就是有一个去反思的空间。嗯那我们进入第二个问题
，如何避免披着健康饮食外衣包装的节食？然后你有讲到。节食是弊大于利的，那你是怎么渐渐的和食物建立良好的关系呢？这个问题呢，呵呵为什么要跟食物建立良好的关系？今天我们一样的，就是要去回推到我们的这个出发点。你的出发点真的是为了健康吗？还是其实你只是想要减肥、想要瘦？然后你就是跟跟刚刚说的一样，就是你是害怕别人的眼光跟评论，或者是说你只是一个盲从？可能他有一个饮食法的风潮，你就去跟风了，然后没有去倾听、聆听，甚至是忽略自己身心的一些声音，去压抑或忽略。那有可能你在执行这些吃这些看似很健康、干净的食物的时候，有可能你就会忽略掉说，哎，你是不是营养或是热量其实根本就是不够的。嗯。然后有可能就是你根本就不开心。嗯。然后你也无法长期下去，你根本就没有 enjoy 在其中。嗯。那长期下来对于身心的健康也是不好的。嗯，对，因为我觉得很多女生她们是逼迫自己要享受在一个减脂的路程，所以她们有时候会好像在欺骗大脑，觉得哦，我其实可以满足于很小一份的这个餐点，可是其实她们根本不满足，其实她们身体需要更多的能量。对，所以我觉得这就是一个大脑的认知，你希望你的大脑是这么想，可是你的身体。就是真正的，他需要更多。关于就是聆听身体的声音，更多的是你跟你自己的学习。嗯，很多女生其实她们会有月经方面的问题，那已经是一个很大的警讯了。可是比如说有粉丝跟我分享说，营养师有开给她一个菜单，可是她的月经还是没有来，那问题出在哪里？今天即便是再好的医生或营养师。世界上没有一个人比你认识你自己，所以你的身体他已经在告诉你了，他他的热量不够，他的能量不够，他在求救，他在求救了。对，可是你还是很坚持说，哦，营养师开给我的菜单是对的、啊，怎么会出错呢？然后又把各种矛头指向自己。对對,对，那可是我能够跟我们走一辈子的是我们自己啊。是啊，是啊这样如果我们一直不去。跟我们的身体合作，学习跟他合作，学习跟他和平共处，学习从他身上，呃，聆听他的智慧，那我们就会一直不断地跟自己拉扯，嗯，然后你永远找不到方向，因为你根本走错方向，嗯。然后我们进入第三题，你会怎么去定义？暴食或暴食呢？就是我前面的“暴”是火字旁的“暴、嗯嗯嗯”，然后后面的“暴”是没有火字旁的“暴”嗯。嗯嗯，在“暴食”跟“暴食”的这两个名词上面，好像看似一样，但其实细节还蛮不一样的。像有火字旁的“暴食”，因为它有火字旁嘛，其、就、实、是、有火字旁，因为中文的艺术就是它代表的一种情，比较情绪性的、嗯，对，就是一个冲动。然后可能是啊，我今天工作好累哦，我要我要今天都整天都没有吃东西，对，整天都没有吃东西，我要就是买一堆东西来吃，那就就是暴食，对，或者是哎你很开心的，就是聚餐然后吃很多东西，那可能也是一种暴食，可能那就是一种偶发性的，偶尔才会这么做，对，那那个没有火字旁的暴食呢，呃，因为我这种两种状况我自己都深深的感受过。那在没有火字旁这个暴食的状态，其实它是一个比较心理失调的状态。在那个暴食的状态下的时候，你是感觉不到你自己的灵魂，就是你感觉你不是你自己。你在吃东西的时候，你无法控制，你知道你在干嘛，可是你就是无法控制你自己。我觉得你真的形容得很贴切，因为你就是亲身经历。对我亲身经历过，而且很奇怪的是，你完全不会有饱的感觉，因为一般人我们在吃东西的时候。就知道哦，差不多要收手了。对对对，可是你在暴食的状态的时候，你是完全没感觉，你很像跟你自己的身体、心灵的觉知都是断开的，你很像在一个很抽离的状态，然后在一直疯狂进行这件事情，然后你一可能什么时候停呢？就是在你眼前所有的食物都没了。或者是你的那个饱足感一瞬间的上来，你的食物已经要从嘴巴里面吐出来的那种状态，你才会停下来。那可能有些人会用催吐或挖吐的方式，那我自己是没有，可是不管怎么样都很痛苦。嗯、那我会建议说，有这样子状态的人呢，真的要去用各种的方式资源去疗愈自己。嗯，对。好，那第四题呢？嗯，因为依照你反复十年的减肥经验而言、嗯，我们来一起谈谈女性所面对的容貌焦虑问题吧。嗯嗯，好啊。
因为我相信，就是在这个整个社会文化风气，它是崇尚所谓的，在亚洲，尤其是亚洲，特别喜欢白瘦细小。那可能在越来越盛行的健身风气，也许是一个比较精实、有曲线、有嗯肌肉线条这样子的一个样子。但是它其实，大家可以注意一下說，说它其实都是某一种受到主流所推崇的审美观。对，那我不是说这个不好，而是说就是我们每个人都是不一样的个体嘛。那当我们就是去塑造一个大家都要往这个往那个方向的时候，当你又不是在那个 category， 你就会觉得 OK 是我的 problem， 对，应该要朝那个方向。对对对，就会觉得是自己的问题。然后又加上说，现在社群媒体上，大家去呃拍照、分享照片，都是自己最成功、漂亮，然后最符合那个大家喜欢的那个样子。然后可能还会修过图，或者是各种角度的去瞧那个拍摄的角度，我们就会去拿自己九十九趴的真实的生活的样子，去跟那一趴是被精挑细选过的样子去做比较，然后会开始自我批判，然后或者是觉得哦，我我我现在这样子的状态不够瘦，不够漂亮，就是因为我这样子才这么的生活才这么的糟糕，这么失败。我是不是变成那样子，我就会获得幸福，或者是更成功了呢？那就会变成是一种，真的就是一种集体的容貌焦虑。那包括说，我也有发现，其实那些在网络上很努力经营自己形象，那我过去也是嘛，那我现在嗯，就是多少也会啦。但是就是在呃网络上，你就是会需要有一些包装跟形象上面的一些维持，那其实也是一种焦虑耶。就是你会发，你会害怕自己不在那样的状态的时候，会不会就会受到一些攻击啊或评论？你完全是亲身感受，因为大家看我是标签妹等于健身 KOL，、嗯、所以他们对我的形象的要求就是我身形一定要很完美、很真实，所以我难免就是会在这个标准下面，然后觉得无法喘息，你知道吗？對對對就是其实。呃，当我有时候稍微吃多一点，我光只是脸圆润一点，然后或者是身上有些小脂肪，人家就会开始讲，妹你变胖了，或者是这样也可以当健身网红，或者是这样也可以教人家运动。可是我真的会觉得说，呃，运动这件事情跟看起来瘦不瘦完全是两码子事。对，它没有一个标准。对，对，没有说你你比较胖。的的话就不能运动，或者是你就没在运动。对、啊，我觉得这就是一种二分法。对，就很像是你运动好像就有某一种样子，然后没在运动就是某一种样子。对，那难道世界上就只分这两种样子吗、嗯？对啊，我觉得这反而是一种我们可以去嗯需要去更加包容。我觉得大家可以就是好好的在下面回应，或许你们有比我呃更多的心得。对，好，那我们进入到最后一题。嗯，因为你常常会讲到自我疗愈的旅程对你有多么的重要，那你是如何从你的内在心灵中建立起真正的自由？当然，就是你刚刚有讲过，很多时候你是在引起一些反省，或者是。呃，一起触发一些不同的形式。那我们其实都想要慢慢的往这个自由的方向走。那我觉得就是你可以给大家一些怎么样的去实践，或者是怎么样开展的一些建议。对，我觉得就像是我刚刚算总结刚刚我很多的分享，就其实就是从一些你生活中的一些困扰开始去停下来，然后去看看那些问题。好好的去检视你自己的想法，那大多时候我们都是无意识的，就是从来不会去质疑我们的想法怎么样，甚至会觉得它是很真实的，然后它就是对的。可是其实大脑很多时候会并没有那完全那么可靠，因为它主要的功能是用来做分析啊、逻辑判断啊等等的，但是也会有很多，比如说你要呃本能的恐惧、本能的反应，就是你面对一些负面的讯息或是恐惧，你会特别的放大。因为你要保护自己嘛，所以那我们就会倾向于，比如说有一些负面思考或者自我批判的一些想法。那当你又觉得那些想法是真的的时候，你就会很容易陷入那种自我苛责，跟心困在自己心灵牢笼里面这样子的一个陷阱，就会觉得不自由。运用一个很棒的方式就是正念，主要的精髓其实就是不批判、觉察。不去紧抓你任何的想法，你就让它去自然的流掉。这点很像是马路上很多来来去去的车水马龙的车，那它就像我们大脑里面的想法。呃，正念就很像是你在旁边
去看着这些想法跑来跑去。但我们一般没有在正念里面的状态的时候，我们是跳进去搭着某一个车，或者是跳到某一个车就跳来跳去这样子。但是你可以选择不搭那个。对，你可以选择，你就在旁边，就是静静的去看着他们，不去批判、嗯，那也不去加入他们。自我疗愈的路上也有一个比喻，我觉得也可以跟大家分享，就是说，呃，很像是你在整理房间。那你在整理房间的时候，嗯，你要把很多杂七杂八的东西，或者是黑黑脏脏的东西先整理出来。完蛋，我房间超乱。超乱。<笑><笑>对，就很多你不想面对的<笑>，你不想处理，你不想面对的。对，所以那整理房间的过程一定会历经一个混乱期。你面对了之后，你也许就会觉得没有那么可怕了，然后你就可以跟他们说谢谢。谢谢他们成就现在的自己。虽然我房间很乱了，但是我适时的会回去看我以前的旧的照片，对，或者是回想起小时候的事情。我有时候看到一些照片，比如说我很努力在运动，或者是我很积极的在过生活的样貌，嗯、我会想哭，我会觉得我真的很努力，很努力然后我应该要适时的去鼓励一下自己，适时的告诉自己我已经很好了，我很棒了，对，然后。我现在其实值得的就是一个完整的对自己的爱，我这个爱我不用从别人身上获得，我应该学习怎么从自己身上就可以获得爱。我有时候我就会很情绪化，我就会觉得妹妹你好努力哦，你真的很努力。没错，真的，我我们都要去好好抱抱自己，因为我们每个人真的都很努力。今天和佩佩，我们真的。进行了，我觉得很棒哎，很有意义的深度谈话。然后我希望在听这集的过程呢，就是你当然也会有一些话想要跟我们分享，你也可以在下面留言。好，那我们今天谢谢佩佩，然后也谢谢认真聆听的你，我们下次再见，拜拜。拜拜